வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோ கரன் தாஸ் இன்றைக்கி ஆப்பிள் ஃபைனல் கட் ப்ரோ டென்னில் டைட்டில் ஃபார்மேட் பற்றியும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ அதில் என்னென்ன பேராமீட்டர் இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் ஃபைனல் கட் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ டைட்டில் வந்து கஸ்டமைஸ் டைட்டிலை நான் வந்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கனாலே கஸ்டமைஸாக ஒரு டைட்டில் வரும் அந்த டைட்டில் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த டைட்டிலில் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சிங்கிள் டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் சென்ட்ராக எடுத்து வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது கூட நான் வந்து வேர்ட் டைட்டில் வர மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போது இது வந்து டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் இது வந்து டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் இப்போ டைட்டில் இது வந்து கஸ்டமைஸ் டைட்டில் அப்படின்றதுனால இதில் எந்த பேராமீட்டரும் இருக்காது டிஃபால்ட் டைட்டில் இது ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டரில் என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஃபாண்ட் ஏதாவது நான் மாற்றிக்கிறேன் போல்டு அல்ட்ரா போல்டு ஸோ நான் இதை போல்டு கொண்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை சென்டராக வச்சுருவேன் ஸோ நான் ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் போல்டு வேணுமா ரெகுலர் வேணுமா அப்படின்னு தின் வேணுமான்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்லைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி எயிட் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எது வேணுமாலும் மாற்றிக்கலாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி என்ட்ரு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் மவுஸை ட்ராக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அடுத்தது லைன் ஸ்பேஸிங் போகும் ஸோ லைன் ஸ்பேசிங் அப்படின்றது செகண்ட் லைனில் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ கேப் வேணும் அப்படின்றது குடிக்கிறது தான் அது ஓகேங்களா இந்த அலைன்மெண்ட்டும் இந்த வெர்டிகல் அலைன்மெண்ட்டும் எப்போ யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறேன் பட் இந்த கஸ்டமைஸில் ஒர்க் ஆகாது மற்ற டைட்டில் ஃப்ரீ செட்டெலாம் ஒர்க் ஆகும் அது என்னென்னு அவங்க சொல்லிடுறேன் ஸோ அடுத்து ட்ராக்கிங் ட்ராக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த டைட்டில் அப்படின்றதுல நான் ட்ராக்கிங் வேணும்னா அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் ட்ராக்கிங் ஓகேங்களா எவ்வளோ பக்கத்தில் வேணுமோ அந்த பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கேப் வேணால் கேப் வச்சுக்கலாம் அதுதான் அந்த ட்ராக்கிங் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது கெர்லிங் ஸோ அந்த கெர்லிங்கிறது நீங்கள் சாதாரணமாக அந்த டெக்ஸ்டோடைய வீவரில் போயிட்டு ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டு லெட்டருக்கு நடுவில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கெர்லிங்கிறது உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ ஒரு லெட்டருக்கும் அடுத்த லெட்டருக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு குடிக்கிறதா அது ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்தாலும் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கெர்லிங்கை நீங்கள் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ் தான் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த பேஸ் லைன் அப்படின்றது ஸோ இந்த லைன் ஸ்பேசிங் மாதிரியே தான் இது ஒர்க் ஆகும் பட் இந்த இந்த பேஸ் லைன்ன்றது நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சென்டென்ஸோ இல்லை ஒரு வேர்டையோ இல்லை ஒரு லைனையோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு இந்த பேஸ் லைன் யூஸ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஆல் கிளாப்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கேபிட்டல் லெட்டராக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பர்பஸ் ஸோ அந்த ஆல் கிளாப் கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஈவனாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொட்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு வேர்டை வந்து ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதை நான் வந்து எப்படி ரெடி மாதிரி அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னென்னா இதில் கீ ஃப்ரேம் கிடையாது கீ ஃப்ரேம் வைக்க முடியாது கீ ஃப்ரேம் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மோஷனில் போயிட்டு தான் டைட்டில் பண்ண முடியும் இது ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸ் கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவங்க கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பர்பஸ் தான் இது ஸோ நான் வந்து மேலே இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டோட்டலாக செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா டோட்டலாக கலர் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த கலருடைய ஒப்பாசிட்டியை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஸோ ப்ளர் வேணும்னா ப்ளரை நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த பர்பஸ் பார்த்தா அது இருக்குது ஸோ இங்கே கலருக்கு பதிலாக இந்த கிரேடியண்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிரேடியண்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது கிரேடியண்ட்டில் இருக்குது இங்கே நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு பிறகு
அடுத்தது க்ளோ ஸோ அந்த க்ளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ப்ளராக வேணும் கொஞ்சம் ரேடியஸ் வேணும் அப்படின்னா அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் கலர் கிரேடியன் செக்ஸர் இருக்குது ஒப்பாசிட்டியும் நீங்கள் குறைக்கணும் குறைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஹை பண்ணுறது அது பிறகு இந்த ட்ராப் ஷேடோ இந்த ட்ராப் ஷேடோ வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் இங்கே வரேன் ஸோ இந்த டைட்டில் கலரும் பேக்ரவுண்ட் கலரும் சேமாக இருக்கிறது பட்ஜெட்டில் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஹைட்ராப்பை செலக்ட் பண்ணி அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் கிளிக் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டும் டைட்டில் கலரும் சேம் ஆகிடும் ஸோ இது மெருஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வால் கலர் இல்லைனா ஏதாவது பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஸ்கை இருக்குது இல்லை பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் இருக்குது வால் கலர் ஈக்குவலாக நாங்கள் கொண்டு வரணும்னா அந்த மாதிரி கலருக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ட்ராப் ஷாடோடைய ஃபவர் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த ட்ராப் ஷாடோவை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஹைடாக இருக்கிறத உங்களுக்கு காட்டுவாங்க ஸோ அதில் ஒப்பாசிட்டியை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளர் வேணால் ப்ளர் வச்சுக்கலாம் என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வைக்காதீங்க டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ட் படிக்கிற அளவுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுங்க இங்கேயும் இது ரொட்டேஷன் நீங்கள் பண்ணுறதால பண்ணிக்கலாம் இப்படி வேணுமோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்பஸ் தான் இந்த ட்ராப் ஷாடோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது தாங்க டைட்டிலோடைய இந்த டெக்ஸ்டோடைய பேராமீட்டர்லாம் ஸோ இங்கே தான் இதுதான் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு டைட்டிலும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ அடுத்தது இந்த அலைன்மெண்ட்டும் வெட்டிக்கல் அலைன்மெண்ட்டும் எங்கே யூஸ் பண்ணலான்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சாதாரண ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டைட்டில்ஸாக தான் இருக்குது இந்த டைட்டிலை நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிவிடுங்க ரீநேம் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது மாதிரி டபுள் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்கள் டைட்டில் பாக்ஸ் இந்த டைட்டில் பாக்ஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது தான் இந்த வெட்டிக்கல் அலைன்மெண்ட்டும் ஆர்டினரி அலைன்மெண்ட்டும் யூஸ் ஆகும் பாருங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டர் இந்த வெட்டிக்கல் அலைன்மெண்ட்டுன்றது இது சென்டர் மிடிலில் இருக்குது இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு டாப்பில் போகும் இது வந்து பாட்டமில் வரும் ஸோ இது வந்து மிடில் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு இந்த பர்பஸ் யூஸ் ஆகும் ஆர்டினரி நீங்கள் டிஃபால்ட் டைட்டிலுக்கு இந்த அலைன்மெண்ட் வெட்டிக்கல் அலைன்மெண்ட்டும் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் டைட்டிலோடைய ஃபார்மேட்டு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ 